Bueno, Cristina, preguntarte, colaboras en La Noria, ¿qué te parece todo lo que se ha montado en torno a La Noria a través de esa entrevista a la madre del cuco? Pues bueno, yo eh, como periodista creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y entrevistar a toda aquel persona o personaje que sea de información para, para, para los telespectadores. Y, y yo creo que, que, que no es tanto, que, que no, 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 no estoy diciendo que, que no haya sido lo, lo adecuado ni lo no lo adecuado, sino que nosotros somos periodistas y tú eres periodista. Y creo que si Jordi y, la, y el Telecinco tomó la decisión de hacer esa entrevista, era porque, porque sentían que, te, que estaban haciendo su trabajo. No sé si has podido escuchar, hay muchas personas que el, implican directamente a Jordi González como que a lo mejor en, en la manera de contestar tras esa retirada de anunciantes como que fue un poco prepotente y en la audiencia se sintió un poco atacada. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Eh, de hecho, tú lo has dicho. Yo colaboro con la Noria y estoy muy orgullosa de ello. Eh, como hago mi programa de Territorio Comanche, estoy muy orgullosa también de Telemadrid. Pero te voy a decir una cosa. Ellos me permitieron a mí que eh, hiciera una operación, hiciera un seguimiento de operación a una persona que llevaba tres años en lista de espera sin poder atarse los zapatos desde que era pequeña. Sin importarles la audiencia, sin importarles nada. O sea, lo que pasa es hay un tema que yo creo que es muy importante para los... O sea, la publicidad no puede eh, regir lo que, a, lo que va a ir un programa. Yo no, yo no digo que el contenido me parezca bien o mal, pero me parece que es inadmisible el chantaje que se está haciendo a la Noria. Y, y de Jordi yo te digo que a mí ni me va ni me viene, pero creo que es de los, de los periodistas que es capaz de dignificar eh, algo, algo, algo banal y algo frívolo. Sí. Dignifica pues, completamente eh, un programa o otros programas que a mí a lo mejor me podían parecer banales y él lo dignifica, es un magnífico profesional. Sí. Y culpabilizar a este señor o demonizar a este señor por lo que ha hecho que es hacer tu trabajo es, cinismo. es absolutamente cínico, cínico. cínico y te voy a decir a mí como si me va y si me viene te diré que Jordi es mi compañero nos conocemos hace muchos años es un buen compañero un maravilloso compañero y no es prepotente ni mucho menos y es un gran profesional y ha hecho su trabajo como lo hacemos todos para cambiar un poquito de tema Muy buen rollo. <risa> Las críticas que está llevándose Terelu tras esa portada en interview, ¿cómo lo veis? Yo no lo he visto. ¿No has visto el reportaje de he visto, ella? He visto la portada solo, pero no, no, la verdad es que no lo he visto. Pero si a ella lo ha hecho y le apetecía y está a gusto, ole, no hace daño a nadie. Bueno, críticas, pero ha sido el interview más vendido. Claro. O sea que es otra vez la doble moral de este país. Yo no criticamos, lo he visto porque pero, se agotó. Pero hacemos uso... Es que no lo he visto porque se agotó. Tiramos hacia... Tal, o sea que ella no ha hecho daño Nada, a nadie, a nadie, ¿eh? a nadie pues... Estoy harta de este país que todo el mundo juzga a todo y, el mundo. Y, ¿eh? Pero tiene razón que se le, criti ver, se le critica, se le critica. Perelu, que no tengo el interview, hija, que tres kioscos, estaba agotado. Pero mira, se le critica porque no enseña, dicen. Eh, porque dicen que en las fotos tampoco está tan sensual como ella pensaba que iba a salir. ¿Tú crees que a lo mejor en este país, como decís, se haga lo que se haga, siempre se critica todo? Claro. Si se claro. enseña porque se enseña, si claro. no se enseña porque mira, no se enseña. Mira las preguntas que me estás haciendo tú todo el tiempo. Yo para soy... que critique, que no tienes vergüenza ni la conoces. No, ella está haciendo su trabajo, ella no, ella está haciendo su trabajo. ¿Ah, sí? Si tú criticas, eres tú la criticona, ella, ella no, ella pregunta. Pero ella me está preguntando para que yo critique. No, yo te pregunto, no, que, no, que a ti, a ti que te parece. Para vender las imágenes. Pues hace y lo den dinerito. Está haciendo su trabajo, pues claro, claro. yo tengo, tengo que comer. Claro, si yo no digo nada. No, realmente enseña poco. O no enseña nada. O sea, pero, si enseña, pero, que pero si le ha pagado, si le ha pagado, ha vendido muchísimas cosas sin enseñar el mérito que está tiene. Está en una edad 46, ¿no? Está estupenda, oye, que queda. Un poco gorda, que ¿eh? Oye, Joaquín, no. Hombre. Bueno, un poco gordita. Yo es que soy de buen comer y estoy mirando los pinchos, yo, yo o sea, que yo la entiendo divinamente. ¿Qué, decir? ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué me vas a preguntar? Muchas gracias por habernos Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, aunque todavía queda un poquito, Cristina. Claro, mejor guarde las imágenes esto, para el año que viene. Estos siempre tienen un peligro. <risa>